ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലേവർ ഗുരു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുഡ് റെസിപ്പി ഒന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളിഡേയ്സിന് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മൂന്നാർ തന്നെ സ്ഥിരം പ്ലേസ് അപ്പം ഈ ഒരു തവണയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിന് നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടോ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം പോയി അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും നിർത്തിയും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അടിമാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് ആകെ വാട്ടർ ഫോൾസ് തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താറുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റ് എത്തിത്തുടങ്ങി നമ്മൾ റെഡ് സ്പെയർ എന്നുള്ള റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് മൂന്നാറ് ടൗണിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഉണ്ട് ആ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതായത് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു നല്ല ടൗണായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് കാരണം ചർച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സേഫാണ് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നാറിൻ്റെ എല്ലൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു പെരുമാറ്റം എന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ റിസോർട്ടേക്ക് വലിച്ചു കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു താമസം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം നമ്മൾ വാഗമണ്ണിലോട്ടാണ് പോയത് നമ്മൾ രണ്ട് റൂമാണ് എടുത്തിരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ റൂമും അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ റൂമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിലത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു സി എസ് ഐ ചർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാർ ടൗണൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാൽക്കണി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു There must be more to life 
നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉച്ച ടൈമിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലായി ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം നേരെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ പോയത് ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണ് ആ സി എസ് ഐ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആകൊന്ന് കാണുന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് നേരെ നമ്മള് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കാരണം രാവിലെ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആയതല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ശേഷമാണ് നമ്മള് യാത്ര തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെഡ് സ്പെയർ റിസോർട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗാർഡൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്സൈക്കിൾഡ് ഗാർഡൻ നമ്മൾ ഈ യൂസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക അനിമൽസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതാണ് പ്രതിമകൾ അപ്പം അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നടക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്സൈക്കിൾഡ് ഗാർഡൻ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കാട്ടുപോത്തായാലും ആന അതുപോലെ ഫിഷ് പിന്നെ ഈർക്കിളി ഉണ്ടല്ലോ ഈർക്കിളി വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം രൂപ കിട്ടിയത് അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എന്താ നമ്മൾ കാണാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഇത് ഈ ഒരു ആന അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരൂപം ഇതൊക്കെ യൂസ്ഡ് ബോട്ടിൽസ് ഈർക്കിളി അങ്ങനെയൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് സി എസ് ഐ ചർച്ച് കാണാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ് ആ ചർച്ച് കുന്നി മുകളിലാണല്ലോ അപ്പം അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകേണ്ടത് അപ്പം നല്ലൊരു ചാറ്റൻ മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചർച്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സെമിത്തേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സെമിത്തേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് സർ ഹെൻറി മാ മാൻസ്ഫീൽഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എലനർ എലിസബത്തും കൂടിയിട്ട് സായാഹ്ന സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ ഒരു കുന്നിമുകളിൽ അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയപ്പം വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് അവർ ആ എലനർ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണതെന്ന് അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് ഹെൻറിയോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എലനർ കോളറ ബാധിച്ചിട്ട് മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ചിൽ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു പള്ളിക്കുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് പള്ളിയുടെ ഉൾവശമൊക്കെ കണ്ടു കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും എലൗഡ് അല്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ടീ മ്യൂസിയം കാണാനാണ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ത്രീ ടീ മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ട് അപ്പം സമയം അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാർ ടി മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് കാ അപ്പം ആ ഒരു സമയം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയി വന്നപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെറുതെ സമയം പോകില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ടീ പ്ലാൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തേക്ക് കൊണ്ടുള്ള പാലാണ് കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പാലത്തിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള ഒരു കയർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാലം തന്നെയാണ് ചില ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പലതും അങ്ങനെ വിണ്ട പോലൊക്കെ ഉണ്ട് കയറുമ്പോൾ പേടി തന്നെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പാല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് എന്നാലും നല്ലൊരു ഇതന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിലാ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നേ അപ്പം നമ്മളവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ നേരെ പിസ മാക്സിൽ കയറിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗ് നമ്മൾ വാഗമണ്ണിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വാഗമണ്ണിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് 